வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் எப்பயும் ஃபைவ் கொஷின் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருவோம் அது போல் இன்றைக்கும் பா பார்ப்போம் இதில் கொடுக்குற எல்லா கொஷினும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்ட நாள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி இருபத்தி எட்டு பள்ளிகளில் முதலில் மதிய உணவு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் யாருடைய பீரியட் காமராஜருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மதிய உணவு திட்டம் சத்துணவு திட்டமாக எப்போ விரிவுபடுத்தப்பட்டது அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் மதிய உணவு திட்டம் சத்துணவு திட்டமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு தேசிய கல்விக் கொள்கை நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த தேசிய கொள் கல்விக் கொள்கை திருத்தி அமைக்கப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி டூ சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டு நைன்டீன் செவன்டி எயிட் சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு நைன்டீன் செவன்டி நைன் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பெண்கள் ஆண்டு கேட்பாங்க குழந்தைகள் ஆண்டு கேட்பாங்க இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கவர்னர் அதாவது ஆளுநர் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு டாபிக் அது வந்து ஒரு அந்த புக்கு சொல்லியிருக்கோம் என்ன புக்கில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல்த்து புக்கு சொல்லியிருக்கோம் அதில் இதுவும் டுவெல்த்து புக்கு தான் ஸோ நம்ம சேனலில் கேட்டிருக்கிறீங்க ஹரி உங்களை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ ஸோ ஆளுநர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த அடிப்படையில் வராங்கன்னு பாருங்கள் ஆளுநர் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு மாநில சட்டமன்றம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய மாநில சட்டமன்றத்தின் அட மாநில மாநில சட்டமன்றத்துக்குள்ளார இவங்கள்லாம் அடக்கம்தான் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு ஆளுநர் மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவராக யார் இருப்பாங்க ஆளுநர் மாநில நிர்வாகத்தின் கொஷின் படுத்துங்க கொஷினாவே அப்படியே எழுதிக்கோங்க மாநில நிர்வாகத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஆளுநர் மாநிலத்தின் செயல் அதிகாரம் யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆளுநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் மாநிலத்தின் அனைத்து செயல் திட்ட நடவடிக்கைகளும் ஆளுநரின் பெயரா பெயராலேயே நடைபெற வேண்டும் எல்லாமே ஆளுநருடைய பெயரால் தான் நடைபெறணும் ஆளுநர் தான் சைன் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் மாநிலத்தின் ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் மாநிலத்தின் ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார் குடியரசுத் தலைவரால் இவருடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லைனா குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் காலம் வரை பதவியில் இருப்பார் அல்லது அவரை தொடர்ந்து வேறொருவர் பதவியில் அமர்த்தப்படும் வரை பதவியில் நீட்டிச்சிட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மூன்று அடிப்படையில் அவர் அவருடைய பதவிக்காலம் பீரியட் ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லைனா குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை இல்லைனா இன்னொருத்தரை அவருக்கு பதிலாக நியமிக்கப்படும் வரை பதவியில் இருப்பாங்க ஆளுநராக பதவியில் அமர்த்தப்படுவதற்கான தகுதி என்ன அப்படின்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் லாபம் ஈட்டும் பதவி எதுவுமே வகிக்கக்கூடாது இவங்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வதை வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆளுநர் ஒரு முறைக்கு மேல் பதவியில் அமர்த்தப்படலாம் ஆளுநர் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் பதவியில் இருக்கலாம் அவசர தேவைக்காக அல்லது ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக பதவியில் இருக்கலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஆளுநர் வந்து பதவி வகிக்கலாம் இந்த இது பார்த்துருப்போம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர் பதவியில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம ஏற் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்துச்சு ஒரு ஆளுநர் இருந்தார் இல்லையா ஒன்று ஒரு இன்னொரு மாநிலத்துலேயும் இருந்துட்டு நம்ம மாநிலத்துலேயும் சேர்ந்துருந்தார் ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆளுநரின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் ஒரு மாநில ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரை போலவே ஆட்சித்துறை சட்டமன்றம் நீதித்துறை மற்றும் அவசரகால அதிகாரங்களை கொண்டிருப்பார் அதாவது குடியரசுத் தலைவரை போலவே எல்லாத்துலேயும் ஆட்சித்துறை சட்டமன்றம் நீதித்துறை மற்றும் அவசர அதிகாரம் எல்லாமே கொண்டிருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சேம் இது இருக்கும் ஆளுநரின் நிர்வாக அதிகாரத்தில் அமைச்சரவை நியமனம் நிர்வாக அதிகாரத்தில் என்னென்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அமைச்சரவையின் நியமனம் மாநில அரசு தலைமை வழ வழக்கறிஞர் மாநில அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அங்கே குடியரசுத் தலைவருக்கு எல்லாமே அப்படியே சென்ட்ரலாக மாறும் 
இங்கே வந்து ஸ்டேட்டாக மாறும் ஆளுநர் இருக்கு அவ்வளோதான் மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய உறுப்பினர்கள் நியமனம் மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்துக்கு ஆங்கிலோ இந்திய இனத்திலிருந்து உறுப்பினர்களை நியமிப்பது போன்ற எல்லாமே அடங்கும் அவருடைய நிர்வாக அதிகாரத்தில் நிர்வாக அதிகாரத்தின் கீழே இதெல்லாம் வரும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் இலக்கியம் அறிவியல் கலை கூட்டுறவு இயக்கம் ஆகியவற்றில் சிறப்பு அறிவு படைத்தவர்களை மேலவை உறுப்பினர்களாக காலியாக இருக்கும் இடங்களில் நியமிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் ஸோ மேலவை உறுப்பினரில் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் சாரி ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸையும் நியமிக்கிற அதிகாரம் இவருக்கு இருக்கு அதே மாதிரி கலை அறிவியல் கலை க இந்த இலக்கியம் இது சம்பந்தமான விஷயங்கள்லையும் சிறப்புமிக்க அறிவு அறிவுநுட்பம் படைத்தவர்களை மேலவை உறுப்பினர்களாக காலியாக இருக்கும் இடங்களில் நியமிக்கிற அதிகாரம் ஆளுநருக்கு இருக்கு அதே மாதிரியும் அங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு ரெண்டு ஆங்கிலோ இந்திய இந்தியன்ஸ் அவங்கள வந்து நியமிக்கிற அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கும் அதே மாதிரியே மாநில அதாவது மக்களவையிலையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு இதே மாதிரியே கலை இலக்கியம் சம்பந்தமாக அறிவு சேர்ந்தவங்கள வந்து அங்கே நியமிக்கிற அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கும் சென்ட்ரலில் இருக்கு ஸோ அடுத்தது ஆளுநர் மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை ஒன் பை சிக்ஸ் பங்கு உறுப்பினர்களை நியமிக்க முடியும் ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்களை ஆளுநருக்கு நியமிக்கும் அதிகாரம் இருக்கு இதுலைங்க மக்களவையின் மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினரை நியமிக்கிற அதிகாரம் இருக்குது ஆளுநர் தன் விருப்புரிமைக்கு ஏற்ப சிறப்பு அரசமைப்பு கடமைகளை நிறைவேற்றும் அதிகாரம் கொண்டவர் சிறப்பு அரசமைப்பு கடமைகள் ஓகேங்களா தன்னுடைய சொந்த விருப்பு விருப்புரிமைக்கு ஏற்ப ஓகே அவ்வப்போது குடியரசுத் தலைவர் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அவரது சிறப்பு கடமைகளை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவேற்றலாம் வழி குடியரசுத் தலைவருடைய வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தன்னுடைய சிறப்பு கடமைகளை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவேற்றலாம் அப்படிங்கிறாங்க சில எதிர்பாராத சந்தர்ப்பங்களில் ஆளுநர் அமைச்சரவை ஆலோசனைகள் இன்றி செயல்படலாம் மேலும் ஆளுநர் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பாலமாக செயல்படுகிறார் மாநிலத்தின் நிகழ்வுகளை ஆளுநர் உடனுக்குடன் குடியரசுத் தலைவருக்கு தெரிவிப்பார் ஆளுநர் மாநில சட்டமன்றத்தின் ஒரு அங்கம் ஆவார் ஆளுநரின் சட்ட அதிகாரம் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றுதல் மற்றும் செய்திகள் நடத்துதல் சட்டமன்றத்தை கூட்டுதல் கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைத்தல் மற்றும் மாநில சட்டமன்றத்தை கலைத்தல் ஆகிய ஆகியவை அதாவது ஆளுநரின் சட்ட அதிகாரம் நோட் பண்ணிங்க சட்ட அதிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்னது சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றுவார் அதுக்கப்புறம் செய்திகளை அனுப்புறது சட்டமன்றத்தை கூட்டுறது கூட்டத்தொடரை ஒத்தி வைக்கிறது அப்புறம் மாநில சட்டமன்றத்தை கலைக்கிற எல்லாம் இதெல்லாம் அதிகாரம் எந்த ஒரு முன்வரைவும் சட்டமாக இயற்றப்படுவதற்கு ஆளுநரின் ஒப்புதல் தேவை எல்லாமே அங்கே எப்படி குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் தேவையாக இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு மாநிலத்தில் சட்டம் சட்டம் இயற்றுறதுக்கு ஆளுநருடைய ஒப்புதல் தேவையாக இருக்கு ஆளுநரின் மறுபுரிமை அதிகாரங்கள் என்ன பாருங்க அவர் ஒப்புதல் அளிப்பதை நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்போது அது சட்டமாவது தவிர்க்கப்படும் ஒரு சட்டம் அமலுக்கு வருது அப்படின்னா அவர் ஒப்புதல் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அப்போ அது சட்டமாக்கப்படாது தவிர்க்கப்படும் முன்வரைவை தவிர்த்து எந்த ஒரு முன்வரைவும் இன் மறுபரிசீலனைக்காக மாநில சட்டமன்றத்துக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் சட்டமன்ற இதில் வந்து அவ மறுபரு மறுபுரிமை அதிகாரத்தை இரண்டாவது முறை பயன்படுத்த முடியும் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் வந்து இது வந்து நான் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பலாம் பட் செகண்ட் டைம் திருப்பி அனுப்ப முடியாது அதுக்கான அதிகாரம் ஆளுநருக்கு கிடையாது மாநில சட்டமன்றம் திருத்தியோ அல்லது திருத்தாமலோ மீண்டும் அந்த முன்வரைவை நிறைவேற்றி திரும்ப அனுப்பும் பட்சத்தில் அதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பதை தவிர வேறு அது அவருக்கு வேறு வழி இல்லை அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க மாநில சட்டமன்றம் திருத்தியோ அந்த முன்வரைவு ஃபஸ்ட் டைம் அனுப்புனதை வந்து அவங்க திருத்தியோ இல்லை திருத்தாமலே அப்படி மறுபடியும் சொ மறுபடியும் அதே ம அதையே திரும்ப மறுபடியும் அனுப்பும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஒப்புதல் அளிக்கிறோம் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு காரணம் ரீசனிங் கொஷின்ஸில் தான் கேட்பாங்க அதனால் கேர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு லைனையும் வாட்ச் நல்லா பார்த்துக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இவங்களோடதெல்லாம் இந்த மாதிரியான டைப்பில் தான் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் 
இது ஒரு நல்ல டாபிக் கூட ஆளுநர் தேவை என்று கருதினால் ஒரு முன்வரவை குடியரசுத் தலைவரின் கருத்துக்காக நிறுத்தி வைக்கலாம் ஸோ குடியரசுத் தலைவருடைய கருத்துக்காக அவர் வந்து டிலே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆளுநரின் நீதித்துறை அதிகாரம் என்பது மாநிலத்தின் செயலதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட எந்த ஒரு குற்றத்துக்காகவும் எந்த ஒரு சட்டத்தின் தொடர்பாகவும் தண்டிக்கப்பட ஒரு நபருக்கு மன்னிப்பளிப்பது தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பது நிறைவேற்றுவதை தாமத தாமதப்படுத்துவது அல்லது தண்டனையை குறைப்பது போன்றவை ஆகும் அதாவது மாநிலத்துக்குள்ளார ஒருத்தருக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த தண்டனையை அவர் அந்த நபருக்கு வந்து இவர் மன்னிக்கிற அதிகாரமும் நிறுத்தி வைக்கிற அதிகாரமும் நிறைவேற்றுவதை தாமதப்படுத்துறதுக்கான அதிகாரமும் நிறைவேற்றுவதை தாமதப்படுத்துறதுக்கு அங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க தாமதம் என்ன படுத்தலாம் தண்டனையை குறைக்கிறது இது மாதிரியா இது மாதிரி இது வந்து இவர் இவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இருப்பினும் ஆளுநருக்கு மாநில உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பணியமர்த்தும் அதிகாரம் கிடையாது ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அவரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டிய உரிமையை கொண்டவர் இந்த மாநில உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிய பதவியில் அமர்த்துறதுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும் ஆலோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பணியில் அமர்த்தும் அதிகாரம் நீதித்துறை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அதிகாரத்தின் கீழ் வருகிறது ஸோ உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்லாம் பணியில் அமர்த்தல் யாருடைய தலைமையின் கீழே வருதுங்க குடியரசுத் தலைவரின் தலைமையின் அதிகாரத்தின் கீழே வருது குடியரசுத் தலைவருக்கு இருப்பது போன்ற அவசர கால அதிகாரங்கள் ஆளுநருக்கு கிடையாது ஸோ அவசர கால அதிகாரங்கள் ஆளுநருக்கு கிடையாது ஆனால் அரசியல் சாசன சீர்குலைவோ அல்லது மாநிலத்தில் ஏதாவது நெருக்கடி நேரும் போது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்த வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றால் குடியரசுத் தலைவரை பதவியேற்குமாறு ஆலோசனை வழங்கி ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அறிக்கை அனுப்ப இயலும் அவ்வாறாக சூழ்நிலைகளில் ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரின் முகவராக செயல்படுகிறார் ஸோ அவசர காலங்களில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு சில ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் அங்கே வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவசர கால நெருக்கடியில் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நெருக்கடி நிலை ஏற்படும் போது சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் அந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் அந்த குறைந்த கால இடைவெளியில் வந்து அங்கே வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஆளுநர் நீங்கள் ஆளுநர் சொ ஆளுநருடைய ஆலோசனை அதாவது நீங்கள் பதவி ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை வழங்குற பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அங்கே வந்து பதவி ஏற்பார் இதுக்கு வந்து ஆளுநர் வந்து குடியரசுத் தலைவரின் முகவராக செயல்படுகிறார் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு உறுப்பின்படி மாநில அரசு பணிகளை அவர் மேற்கொள்ள முடியும் யாருங்க குடியரசுத் தலைவர் உறுப்பு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக முக ஒரு மாநிலத்தினுடைய முகவராக முதல்வராக செயல்பட குடியரசுத் தலைவருக்கு உறுப்பு என்னதுங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சொல்லுது மாநில அரசு பணிகளை அவர் மேற்கொள்ள இயலும் முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளும் அதிகாரங்களும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதே மாதிரி தான் குழுக்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நாடாளுமன்ற குழுக்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் நாடாளுமன்றத்தின் குழுக்கள் நிலை குழுக்கள் நீ நிதி குழுக்கள் துறைசார் நிலை குழுக்கள் விசாரணை குழுக்கள் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு குழுக்கள் இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம பார்ப்போம் எதுங்க இது மட்டும் பாருங்கள் மதிப்பீட்டுக்குழு பொது கணக்குக்குழு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மதிப்பீட்டுக்குழுன்னா பரிசோதகருக்கும் மதிப்பீட்டாளருக்கும் அறிவுறுத்துவது மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த கொள்கைகள் மாற்றுக் கொள்கைகள் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மதிப்பீடு ஆய்வில் உள்ள வெவ்வேறு திட்டத்திற்காக மாநிலத்திற்கு உள்ளும் வெளியிலும் பயணம் மேற்கொள்வது போன்ற விடயங்களில் பரிந்துரை அளிப்பது போல ஆகியவை குழுவின் முக்கிய பொறுப்பு பொது கணக்கு குழுன்னா மாநிலத்தின் ஒதுக்கீட்டு கணக்குகளையும் இந்திய அரசு கணக்கு தணிக்கை தலைவரின் அறிக்கையையும் ஆய்வு செய்வதே குழுவின் முக்கிய பணி மேலும் வருவாய் பற்றுச்சீட்டுகளும் பணப்பட்டுவாடாகவும் எந்த சேவைக்காக அல்லது பயன்பாட்டிற்காக கணக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதோ அந்த கணக்கு தொடர்புடையதாக பற்றுரிமை உள்ளதா என்றும் சரிபார்ப்புதான் இந்த குழுவினுடைய வேலை ஸோ இதில் வந்து பொது கணக்கு குழு தனிக்க இது மதிப்பீட்டு குழுலாம் வந்து யார் வந்து இதுக்கு இது எவ்வளோ பேர் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த ஃபைவ் கொஷின் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லை அதுலேயும் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் நான் அடிஷ்னலாகவும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் தர தரேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு குழுவிலும் எவ்வளோ எவ்வளோ உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அதில் மாநிலத்துலேருந்து எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க மத்தியிலேருந்து சென்ட்ரல் இவங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எல்லாம் இருக்குது 
அது சில பேர் இப்போ தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லை தெரியாதவங்களும் இருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷினும் கூட ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் ஏற்கனவே நான் இந்த இது காட்டியிருப்பேன் நாடாளுமன்றம் மாநிலங்களவை மக்களவை உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஒரு மாநிலத்தில் மக்களவை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் அதாவது மாநிலம் மற்றும் ஒன்றிய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளின் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பிரதிநிதிகளுக்கு மிகாமல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு நியமன உறுப்பினர்கள் நியமன உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது கலை இலக்கியம் சம்மந்தமாக அந்த நியமன உறுப்பினர்கள் பன்னெண்டு பேர் அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களில் ஐநூற்றி ஐம்பது பிரதிநிதிகளுக்கு மேல் மிகாமல் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ரெண்டு பேர் அப்புறம் இந்திய நியமன உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முக்கியம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக கீழ்கண்ட எவை எக்ஸ் குறிப்பிட்ட இடத்தில் சரியாக பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல யார் வருவாங்க இந்த இடத்துல இருபது நியமன உறுப்பினர்களுக்கு மேல் மிகாமல் எப்படி இந்த இடத்துல நியமன உறுப்பினர்கள் ஏன்னா இங்கே நியமன உறுப்பினர் இருக்கிற மாதிரி இங்கே கண்டிப்பாக நியமன உறுப்பினர் தேவை அதனால் ஏன்னா இதுதான் வருவாங்க இருபது நியமன உறுப்பினர்களுக்குமே மிகாமல் இருக்கக்கூடாது நியமன உறுப்பினர்கள் இங்கே வரணும் இது டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் மேலே இது போகக்கூடாது தேர்தலில் வெற்றி கணிப்பு எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க தேர்தலில் வெற்றி தேர்தலில் வாக்களி வாக்களிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி இருக்கிற இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஜிகே சம்மந்தமாக ப்ளஸ் சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்டில் இருக்கிறது நம்ம என்ன வந்து நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எதெல்லாம் நம்ம அப்டேட்டாக இருக்கணும் எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அது சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் தான் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா மாடல் கொஷின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய கொஷின்ஸ் அப்படி தான் வந்திருக்கு ஸோ இனிமேலும் அப்படி தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்குவோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ